Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasuttaqu Rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha sawjaha wa batha minhuma wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faasa fawsan azima Amma ba'du fa inna khayra al-hadith kitab Allah Wa khayra al-hadith hadith Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharra al-umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Innaka hamidun majid Narayan Gonzalar Rub Gonzthanar Antar Goto बोलानापुर दक्षिण पड़ा आहले हदी जामे मस्जिदेर उन्नति कल्पे समाज बासीदेर उद्योगे आवजितो ऐसके रे फजीलत माय मुबारक माय बासीक वाज महापिलेर सम्मानित और सभापति 
সম্মানিত ওলামাই কেরাম মোয়াজ মোকাররাম মুরব্বি আনাজাম আমার অত্যন্ত আদরের স্নেহের মহব্বতের যুবক কিশোর শিশু বাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিতা মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল আসরের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক সম্মানিত বিজ্ঞ ওলামাই কেরামদের নিকট থেকে কোরআনে করিম এবং সহি হাদিসের আলোকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিনই আলোচনা শোনার পরে আজকে রোয়াজ মাহফিলের শেষ পর্যায়ে এসে আপনাদের সামনে কোরআন এবং সুন্না থেকে দুই একটি কথাবার্তা বলার এবং এই কনকনে শীতের মধ্যে আপনাদেরকে অত্যন্ত সবরের সাথে ধৈর্যের সাথে এই ওয়াজ মাহফিলে বসে থাকার যে মহান রব্বুল আলমিন তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনে শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ রাত্রি অনেক হয়েছে এ পর্যন্ত ওলামাই কেরাম যে আলোচনাগুলো করেছেন এই আলোচনাগুলোই আমরা যদি সঠিকভাবে অনুধাবন করি জীবনে কাজে লাগাই এটাই আমাদের নাজাতের জন্য যথেষ্ট ওয়াজ বেশি শোনা মূল বিষয় না মূল বিষয় হল যতটুকু শুনেছি অল্প শুনি এই অল্পটাই আমরা আমল করার চেষ্টা করি এটাই হলো ওয়াজের সার্থকতা সারা রাত ওয়াজ করলাম আমলের কোনো পরিবর্তন নাই ইমানের কোনো উন্নতি নেই তাহলে ওই ওয়াজের কোনো সার্থকতা সফলতা নাই দীর্ঘ সময় আলহামদুলিল্লাহ ওলামাই কেরাম আলোচনা করেছেন শেষ পর্যায়ে আমরা অল্প একটু কথাবার্তা বলে আর বেশি রাত দীর্ঘায়িত না করে মাহফিল শেষ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ যে বিষয়টির উপরে আমরা দুই একটি কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব সেই বিষয়টি হল আহমিয়াতুল আকিদা সহিহা ফি হায়াতিনা দুনিয়া ওয়াল আখেরা দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবনে সহি আকিদার গুরুত্ব এই বিষয়টির উপরে আমরা কোরআন সন্ন্যা থেকে দুই একটি কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এখানে আমরা কয়েকটা বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব প্রথম বিষয় হল আকিদা আকিদা কি জিনিস দ্বিতীয় বিষয় সহি আকিদা কি জিনিস তারপরের বিষয় এই সহি আকিদার গুরুত্ব সহি আকিদা কিভাবে মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে সহি আকিদা না হইলে মানুষের ক্ষতিটা কি কোন ধরনের ক্ষতি এই বিষয়গুলোর উপরে আমরা সামান্য একটু আলোকপাত করে মাহাফিল শেষ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ প্রথমে আসি আকিদা আকিদা কি জিনিস আকিদাটা ওকদাতন থেকে ওকদাতন মানে গিরা দেওয়া ওকদাতনের বহু বছর ওকাদ সুরা আল ফালাক একটা সুরা আছে আছে না যেটা আমরা কুল আউদ বিরাবিল ফালাক যে সুরাটা এই সুরাটার মধ্যে এই শব্দটা আছে কুল আউদ বিরাবিল ফালাক মিং সারিমা ফালাক ওমিং সারি কিন ইদাব ওমিং সারিনিফিল ওকাদ जदुर गिरार मध्य फुतकार देखे बला है नाप्पाद मान उदातर बहुबसर ओकद 
যারা গিরা সমূহের মধ্যে পুতকার দেয় ওকদাতন মানে ওকাত মানে গিরা দেওয়া তাহলে আকিদা মানে গিরা লাগা শক্ত করে গিরা মানে দুই দিক থেকে দুইটা জিনিস একসাথে শক্তভাবে আটকায় দেওয়া শক্তভাবে গেঁথে দেওয়া শক্তভাবে লেগে যাওয়া এটাকে আমরা গিরা বলে থাকি বলি যে গিরা লাগে গেছে গিট্টু লাগে গেছে তার অর্থ হইল মানে দুইটা জিনিস এমনভাবে ওতপ্রতভাবে জড়িত হয়ে গেছে একটার থেকে একটাকে সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না সম্পর্কটা এত গভীর হয়ে গেছে এইরকম গভীর সম্পর্ককে বলা হয় আকিদা আমরা যখন বিয়ের অনুষ্ঠান হয় আমাদের দেশে তখন বলা হয় যে আকদের অনুষ্ঠান যে আক ধবে অমুকের বিয়ের আক ধবে বিয়ের ইজাব কবলের মধ্যে মেয়ের বাবা বলেন যে আমি আমার মেয়েকে এত লক্ষ টাকা এত হাজার টাকা মোহরের বিনিময়ে অমুকের ছেলে অমুকের নিকট আকদে না কাহের প্রস্তাব করলাম আকদে না কাহ মানে বিবাহের গিরা লাগান অপরিচিত একটা ছেলে অপরিচিত একটা মেয়ে দুই পরিবারের দুইটা সন্তান এই দুইটা সন্তানের মধ্যে গিরা লাগাই দেওয়া এটাকে আমরা বলে থাকি আক শরীয়তের ভাষায় বলা হয় এটা আকদে না কাহ বৈবাহিক গিরা লাগান এই গিরা লাগানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এই গিরার কারণে একজন মানুষের সার্বিক জীবনের আগা গোড়া সব পরিবর্তন হয়ে যায় এই জন্যই আকিদাটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে এই গিরাটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে এটার কারণে একজন মানুষ জান্নাতি হয় একজন মানুষ জাহান নামীয় হয় ইসলামে শরীয়তে আল্লাহর দিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি সেটা হল আকিদা এটা হলো শাব্দিকভাবে আকিদা মানে আকিদার অর্থ পারিবাসিকভাবে আকিদা হল এটা এমন দুটি বন্ধন এমন দুটি গিরা যেগুলোকে কোনো অবস্থায় ছিন্ন করার মতো কোনো শক্তি নেই যেটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে সৌরা আল বাকারার দুইশত ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাকের সাথ করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যে মানুষগুলো তগতকে অস্বীকার করবে তগতের প্রতি কুফরি করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে যথাযথভাবে ইমান আনবে যে ব্যক্তি তগতকে অস্বীকার করবে তগতের প্রতি কুফরি করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান আনবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্যটা দিবে যে ব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে লা ইলা সে ব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে কোন ইলাহ নাই কোন সত্যিকারের মাবুদ নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া সমস্ত বাতিল মাহবুদকে নকল মাহবুদকে বেজাল মাহবুদকে অস্বীকার করল একজন হক মাহবুদ সত্যিকারের মাহবুদকে মেনে নিল সত্যিকারের হক মাহবুদ হলেন একমাত্র মহান রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যে ব্যক্তি এই মতে এই চিন্তায় এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইল ফাকাদিস্তাম সাকা বিল উরওয়াতিল বুফকা 
এই মানুষটা এমন একটা শক্তিশালী দৃঢ় কঠিন একটা বন্ধন এমন একটা রসি এসে দৌল্য এমন একটা বন্ধনে এসে আবদ্ধ হলো দুনিয়ার সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়েও এই গিরাটাকে এই বন্ধনটাকে চিহ্ন করতে পারে না এটা ছিটতে পারে না এই দিকে যদি এক কোটি মানুষ এই দিকে দুই কোটি মানুষ তিন চার কোটি পাঁচ কোটি মানুষ টানলেও এটা ছিঁড়ে না তারপরেও এই বন্ধনটাকে দুনিয়ার মানুষ ইচ্ছা করলে চিহ্ন করতে পারে না সোহান আল্লাহ আল্লাহর এই জমিনে অনেক নবী রাসুল ছিলেন জমিনে একজন নবী একজন রাসুল দ্বিতীয় আর কোন মানুষ এরকম বন্ধন ওয়ালা ঘিরা ওয়ালা নাই একজন মানুষ ঘিরা ওয়ালা এরকম সারা দুনিয়া তার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী তার বিরুদ্ধে কিন্তু সারা পৃথিবী বিরুদ্ধ হয়েও তার ওই ঘিরা ছিটতে পারে নাই আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কটাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নাই এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন বন্ধনে আবদ্ধ হইল সে এমন একটা শক্তিশালী আকিদা শক্ত করে ধরল লান যেটা কোনদিন ছিঁড়ে না যেটাকে ছিন্ন করা যায় না যেটাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না তাহলে আকিদা এমন এক গিরা এমন এক বন্ধন এমন এক শক্ত অটুট রসি যেটা আল্লাহর সাথে বান্দার সাথেও লাগে আল্লাহর সাথে বান্দার সাথে যখন লাগে গিরাটা তখন এটার নাম হয় সহি আকিদা আর যদি এই গিরাটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে না লেগে শয়তানের সাথে লেগে যায় যদি কোনো মানুষের সাথে শয়তানের সাথে গিরাটা লাগে তখন হয়ে যায় এটা আকিদায় ফাঁসেদা আকিদায় বাতলা আর যদি গিরাটা সঠিকভাবে লাগে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে বান্দার সাথে লেগে যায় তখন এই গিরাটার নাম হয়ে যায় আল আকিদা সহিহা সোহান আল্লাহ তখন এটার নাম সহি আকিদা অনেকে সহিয়া কিদা বুঝে না বাংলাদেশে সহিয়া কিদা আবার কি জিনিস সহিয়া কিদার নামে ফেতনা সৃষ্টি করিয়েন না সহিয়া কিদার নামে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করবেন না সহি আকিদা সহি আকিদা বলে কি আপনারা সব মানুষের কি বাতিল আকিদা বুঝাইতে চান সহি আকিদা ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটার নাম সহি আকিদা এই জন্য গত শতাব্দীর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেন আল্লামা আল ফকি আল মোহাদ্দিস আল মুফতি আর শায়েখ শায়েখ বিন বাজ রাহিমাহ তিনি বলেন আল আকিদা ইসলাম সহি আকিদাটা হলো হিয়া আসলু দিন ইসলাম ইসলামের দিনের মূল আসল হইল সহি আকিদা ও আসাসুল মিল্লা একটা মিল্লাতের একটা জাতির মূল ফাউন্ডেশন মূল ভিত্তি হলো সহি আকিদা একটা জাতি যদি শক্তিশালী জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে চায় তার ফাউন্ডেশনটা দিতে হবে সহি আকিদার উপরে আমাদের সমাজে মাঝে মাঝে কিছু বাইদেরকে দেখলে খুব আফসোস লাগে আল্লাহর জমিনে দিন কায়েমের জন্য পাগল কিন্তু নিজের আকিদা সহি নেই ফাউন্ডেশনে নাই কিসের দিন কায়েম আগে তো দিন কায়েম করবেন জমিনের উপরে জমিনের নিচে তো ফাউন্ডেশন দিতে হবে ফাউন্ডেশন দিয়ে তো বাংলার জমিনকে আগে আপনি ফাউন্ডেশন তৈরি করবেন ফাউন্ডেশনের উপরে তারপর গত তুলবেন ফাউন্ডেশনে নাই গত তোলার জন্য মহাব্যস্ত 
এই বাংলার জমিনকে যদি কোরআন সুন্নার জমিন তাওহিদের জমিন সুন্নতের জমিন করতে চাই আগে সহি আকিদার ফাউন্ডেশন করতে হবে এটাই হলো আসাসুল মিল্লা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় মদিনা মুনাব্বারা যে দাওয়াত যে সমাজ তৈরি করেছেন তার মূল ভিত্তি ছিল সহি আকিদা আকিদার দাওয়াত কারণ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মানুষকে পরিচালনা করে তার আকিদা যে যেখানে চলে দেখবেন যে মানুষ আকিদা বিহীন একটা কদমও দেনা সারা পৃথিবী চলতেছে আকিদার উপরে আকিদা বিহীন আপনি একটা পাও ফেলতে পারবেন না সামনের দিকে যে মানুষের আকিদা যেই দিকে সে সেই দিকে দাবিত হয় আজকে আপনারা এখানেও আজ মাহফিলে আসছেন এটা আকিদার কারণে আসছেন আমি এখানে আসছি আকিদার টেনে নিয়ে আসছি আকিদার কারণে আসছি কিন্তু অনেক মানুষ আশেপাশে থাকি ও আজ মাহফিলে আসতে পারে নাই যিনি পারে নাই উনিও আকিদার কারণে আসতে পারে নাই তার বিশ্বাস তাকে পর্যন্ত আসার মতো শক্তি সামর্থ্য যোগাইতে পারে নাই আবার যারা এসেছেন তাদের কেউ আকিদার টানে আকিদা এখানে নিয়ে আসছে প্রত্যেকটা মানুষ আকিদা দিয়ে চলে আপনি যখন এক কাপ চা খাবেন এটাও আকিদা বিহীন খাইতে পারবেন না এইটাও আকিদা লাগবে আগে এটা খাইতে হইলে আগে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে এটা খাইলে আমার শরীরের উপকার হবে এটার মধ্যে কোনো ক্ষতিকারক জিনিস নাই যে জিনিস খেলে আমার মৃত্যু হইতে পারে এরকম জিনিস নাই এটা এই আকিদা যখন আপনার ভিতরে মজবুত হবে তখন এই খাবারটা আপনি মুখের মধ্যে দিবেন কিন্তু কোন লোক যদি অল্প একটু বিষ এনে দেয় আমাকে এখানে যদি বলে সাহেব জীবনে একবার খাই দেখেন যে কোনো জিনিস জীবনে একবার না খাইলে বুঝবেন কেমনে এটা ভালো না খারাপ আপনি যদি একবার না খান বুঝবেন কেমনে এটা ভালো না খারাপ এটার স্বাদ কেমন টেস্ট কেমন একবার তো করে দেখতে হয় এই ফতোয়া বাংলাদেশে আছে কয় হারাম জিনিস একবার খাই দেখতে হয় হারাম কাজ একবার করে দেখতে হয় না হয় এটা যে খারাপ এটা যে হারাম আপনি বুঝবেন কেমনে জানবেন কেমনে এখন কেউ আনি যদি আমাকে বিষ দে একটু যে সাহেব আপনার কোনো টাকা পয়সা কিচ্ছু লাগবে না অল্প একটু খাই দেখেন কে আমি খাবো কেন খাবো না ওই আকিদার কারণে খাবো না কারণ আমার ভিতরে আকিদা ঢুকে আছে এই বিষটা খাইলে আমি সাথে সাথে মারা যাব দুনিয়াতে আর ফিরে আসব না মানুষের কাছে এটার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মতো সময় আমি পাব না ওই আকিদা ঢুকার কারণে এটা আমি মুখেও নিই না আবার দেখেন সিগারেটের গায়ে লেখা আছে ধুম পান বিষ পান বিষ পান মানুষ বলেও মুখে করে না মুখে নে না কিন্তু ধুম পান মানুষ প্রতিনিয়ত করতে আছে কারণ কি আকিদার কারণে কারণ মানুষ বুঝে নিছে ধুম পান করলে মানুষ সাথে সাথে মরে না অনেক মানুষকে বললাম যে ভাই ধুম পান করেন ধুম পান তো ক্ষতি কয় কি ক্ষতি ধুম পান করলে ডাক্তাররা বলে আপনার হার্ট অ্যাটাক হবে স্ট্রোক হবে যক্ষা হবে এটা হবে ওইটা হবে অনেক কিছু হবে তো কয় যে ধুম পান করে না হের হার্ট অ্যাটাক হয় কেন ধুম পান ওলা লোক কয় কয় যে ধুম পান করে নাই কোনো দিন হের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কেন হের স্ট্রোক হয়েছে কেন যদি ধুম পানই হয় দেখেন আকিদা তার ভিতরে আকিদা যে দুম্পান আসলে ডাক্তাররা যতই বলুক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যতই বলুক দুম্পান আসলে আমার মৃত্যুর কারণ না এটা তার ভিতরে বদ্ধমূল হয়ে আছে এই জন্য সে সিগারেট খায় দুম্পান করে অর্থাৎ জমিনে যত মানুষ দেখবেন মমিন হোক গায়ে মমিন হোক ভালো মানুষ হোক খারাপ মানুষ হোক প্রত্যেকটা মানুষ আকিদার উপরে চলে আকিদায় তাকে টানে আকিদা যে দিকে টানে সে সেই দিকে যায় আকিদা তাকে যেটা খাইতে বলে এটা খায় আকিদা তাকে যেটা নিষেধ করে সেটা থেকে সে দূরে থাকে আকিদা এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে মানুষটা চুরি করে ওই মানুষটাও তার আকিদার টানে চুরি করে যে মানুষটা চুরি করতে গেছে রাত্রের গভীরে ঘরের মধ্যে শীত কাটতেছে সেও কিন্তু তার একটা আকিদা নিয়ে বিশ্বাস নিয়ে কাটতেছে 
কারণ তার টাকার দরকার অর্থ দরকার কিছু জোগাড় করতে হবে এটার জন্য সে বিশ্বাস করে নিছে এটা ছাড়া আমার আর সামনে বিকল্প উপায় নাই এটা করে আমার টাকা ইনকাম করতে হবে যিনি অফিসে বসে বসে গোশ খাইতেছেন তিনিও কিন্তু আকীদার টানে গোশ খাইতেছেন তিনি বিশ্বাস করতেছেন আমার বাড়ি লাগবে ঢাকা শহরে পাঁচটা আমার গাড়ি লাগবে অত্যাধুনিক আমার অনেক ভোগ বিলাস অনেক কিছু দরকার এগুলো গোশ না খাইলে হবে না এটা তার ভিতরে আকীদা জমে গেছে বিশ্বাস জমে গেছে আকীদার টানে সে গোশ খাইতেছে যিনি সুদ খাইতেছেন তিনিও আকীদার টানে সুদ খাইতেছেন যিনি মদ পান করতেছেন তিনি তার আকীদার টানে মদ পান করতেছেন আজকে দেখেন কত রকমের আইন কানুন করে কত রকমের ব্যবস্থাপনা করে কত কোটি কোটি টাকা পয়সা খরচ করে মানুষকে মদ পান থেকে দূরে রাখানোর জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি মাদকের বিরুদ্ধে আমরা অভিযান চালাইতেছি মাদক শক্তি মুক্ত মাদক মুক্ত বাংলাদেশ ঘটতে চাইতেছি কোটি কোটি টাকা খরচ করে তাও পাইতেছি পাইতেছি না অথচ ওই একই একটা সমাজ আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তৈরি করেছিলেন যেই সমাজে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সোরা আল মায়েদার একানব্বই নম্বর আয়াত একা রেমান আজিল করলেন আল্লাহ রবুল আলমিন আয়াতে কারিমা নাজিল করে মত পান হারাম করে দিলেন বলে দিলেন এটা রিজি সুন এটা হারাম এটা নাপাক মিন আমাল ইয়তন এটা শয়তানের কাজ এটা মানুষের কাজ না পাজতানি বহ সুতরাং মুমিনেরা ইমানদারেরা এটা থেকে দূরে থাকো এটা ছেড়ে দাও লাল্লাকুম তুফলি হুন ছেড়ে দিলে দুনিয়াতেও সফল হবে আখেরাতেও সফল হবে আয়াতে কারিমান নাজিল হইতে দেরি অনেক সাহাবি এরকম সামনে বিশাল বিশাল মদের পাত্র নিয়ে বসছেন মদের বোতল নিয়ে বসছেন মদের আসরে বসছেন কেউ মুখের মধ্যে ডেলেও দিছেন খাওয়ার মধ্যে ব্যস্ত আছেন এমন সময় একজন সাহাবি দৌড়াই এসে বলছে এই সাহাবিরা আল্লাহ নবীর সাহাবিরা তোমরা কে শুনছ আয়াত নাজিল হয়েছে আল্লাহ পাক বলে দিছেন পাজতানি বহুল আল্লাহ কুম তুফলি হুন আয়াতটা শোনাই দিছে আয়াত শোনানোর সাথে সাথে মদের বোতল সব ব্যঙ্গে চোরমার করে ফেলছে যার মুখের ভিতরে দিছে মুখের ভিতরে হাত ঢুকায় বমি করে করে সব বাহির করে ফেলছে কিসের কারণে আকিদার কারণে আকিদা মূল জিনিস সালিকা শক্তি আকিদা আকিদা যদি সহি হয় তার জীবনের সব কিছু সহি হবে আকিদা যদি গলত হয় আকিদা যদি বাতিল হয় তার জীবনের সব কিছু হবে বাতিল সব কিছু হবে ভুল আসলে গাছের শিকড়ে পানি না দিয়ে আগায় পানি দিই চিকিৎসা করতে হবে ইমানের চিকিৎসা হলো আকিদার চিকিৎসা আমলের না আমরা মনে করতেছি সমস্যা আমলে মানুষের আমল খারাপ হয়ে গেছে আমল খারাপ হয় নাই একজন আরেকজনের কয় কয় মানুষের এখন আমল খারাপ হয়ে গেছে আমল নষ্ট হয়ে গেছে আমল নষ্ট হয় নাই আমল খারাপ হয় নাই খারাপ হয়েছে তার ইমান খারাপ হয়েছে তার আকিদা সমস্যা তার আকিদা শিকড়ের মধ্যে গোড়ার মধ্যে এই জন্য মদ পান বন্ধ করতে হইলে জুয়া বন্ধ করতে হইলে জেনা বিচার বন্ধ করতে হইলে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ অপরাধ বন্ধ করতে হইলে দুর্নীতি ঘুষ যত রকমের অপরাধ আছে বন্ধ করতে হলে মূল চালিকে শক্তি হাত দিতে হবে আকিদা সহি আকিদায় হাত দিতে হবে মানুষের মধ্যে সহি আকিদা তৈরি করে দিতে হবে আকিদাটা যদি বিশুদ্ধ করে দেওয়া যায় তো সমস্ত অপরাধ অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে অপরাধের জন্য কিছু করা লাগবে না কারণ আমরা এখন রিমান্ডে নিয়ে অপরাধ স্বীকার করাইতে পারি না আর আল্লাহ রসুল সাল্লামের সময় জেনা করছে কেউ দেখে নাই 
সাহাবি এসে বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি জেনা করছি আমার শাস্তি দেন আল্লাহ আমি জেনা করছি আমাকে শাস্তি দেন নিজের অপরাধ করে নিজে এসে শাস্তি চায় নিজে এসে স্বীকার করে কোনো সাক্ষী লাগে না কিচ্ছু লাগে না কিসের কারণে এই মানুষগুলো তৈরি হয়েছিল এই মানুষগুলো আকিদার কারণে আকিদা এমন এক জিনিস এই আকিদা যদি মানুষের ভিতরে বিশুদ্ধ হয় এই আকিদার কারণে মানুষ দুনিয়ার সব কিছু ছাড়তে রাজি তবু সে যে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক হয়েছে সে আল্লাহকে সে ছাড়ে না বেলাল রাজি আল্লাহ এত অত্যাচার এত নির্যাতন যে ঘটনাগুলো আমরা সবাই কম বেশি জানি এত অত্যাচার এত নির্যাতন মরুভূমির বালোর মধ্যে সোয়াই রেখে মাথার উপরে পাথর দিয়ে দেওয়া হয়েছে বুকের উপরে পাথর দিয়ে দেওয়া হয়েছে উত্তপ্ত বালোর মধ্যে সোয়াই রাখা হয়েছে তারপরে বেলাল রাতি আল্লাহ তালানুর জবান থেকে বের হচ্ছে আহাদ 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 আল্লাহ আকবর তাহলে এত নির্যাতনের পরেও আহাদকে বলে না আল্লাহকে বলে না এটা কিসের কারণে আকিদার কারণে তার ভিতরে এমন আকিদা তৈরি হয়েছে এমন সহি আকিদা ঢুকছে যে আকিদার কারণে সে আল্লাহকে ছাড়তে পারে না দুনিয়ার সব নির্যাতন বুক করতে রাজি আল্লাহর অনেক বান্দা বান্ধি দেখবেন প্রচন্ড শীতের রাত্রে কন কন শীত পানিগুলো বরফের মতো ঠান্ডা তারপরে ও রাতের তিনটা বাজে উঠে তাহার যুদ্ধের নামাজ বাঁধতে না সলা তো তাহার যুদ্ধ আদায় করে আল্লাহর জিকে ইরাজ করে কোরআন তালাওয়াতে ব্যস্ত আবার আরেক বান্দা কোনো শীত নাই কোনো কিছুই নেই স্বাভাবিক অবস্থা তারপরেও উজু করে সলাত আদায় করতে পারে না এই দুইজনকে কোন জিনিস এরকম পরিবর্তন করল কোন জিনিস তার ভিতরে একজনকে প্রচন্ড শীতের রজনীতে আরামের গুমকে হারাম করে এরকম বরফ কন কনে শীত ঠান্ডা পানি ওই পানি দিয়ে উজু করেও এক লোক গভীর রজনীতে আল্লাহর কাছে দর্না দিতেছে আর এক লোক দিনের বেলায়ও আল্লাহর কাছে দর্না দিতে পারে না এই দুইটার মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী এটার মূল এল ছালিক শক্তি হলো আকিদা আকিদার কারণে একজনের অবস্থা ওই জায়গায় আরেকজনের অবস্থা ওই জায়গায় একজন নামাজ পড়ে না আমার ইমান ঠিক আছে বলে না আমাদের দেশে ইমান যদি ঠিক থাকতো নামাজের এই দুরবস্থা হইতো না ইমান যার যত মজবুত আকিদা যার যত মজবুত আকিদা যার যত সহি তার নামাজ হবে তত সহি তার নামাজ হবে তত বিশুদ্ধ তার নামাজ খুশু খুশু হবে তত বেশি তার নামাজের হেফাজত হবে তত বেশি আমাদের দেশে অনেকে আপনার দলিল আদিল্য প্রমাণ দিয়ে কেউ আমরা চেষ্টা করি যে হাতটা বাঁধতে হবে বুকের উপরে আবার কেউ দলিল প্রমাণ দিয়ে চেষ্টা করি হাতটা বাঁধতে হবে নাবির নিচে আবার একজন আরেকজনের দলিলগুলো প্রতিহত করার চেষ্টা করি যে এটা ঠিক না বুকের উপরে হাত বাঁধার এগুলো ঠিক না এটা প্রমাণ করার জন্য বাংলাদেশে হাজার হাজার আলেম ব্যস্ত আছে আবার অনেকে ব্যস্ত আছে যে নাবির নিচেরটা ঠিক না এটা প্রমাণ করার জন্য কিন্তু দেখেন আল্লাহর ঘরে বাইতুল্লাহ যখন সলাত আদায় করে পাশাপাশি দুইজন দুইভাবে আদায় করতেছে কিন্তু কোনো ঝগড়াঝাটি হইল না মারামারি হইল না বাহাস হইল না মোনা ছাড়া হইল না কিন্তু দেখা যায় আমাদের এখানে একটু দেখা যায় দিক সেদিক হইলে দেখা যায় আমরা মারামারি শুরু হয়ে গেছে মজে থেকে বের করে দিচ্ছে একটু আমি জোরে বলছে মজে থেকে বের করে দিছে হাতটা এখানে বেঞ্চে মসজিদ থেকে বের করে দিছে গালি গালাজ করে কয় মসজিদে নামাজ পড়িও না তাহলে এগুলা কেন হয় ওখানে মারামারি হলো না সংঘর্ষ হলো না কিচ্ছু হলো না বাহাস হলো না মোনা জারা হলো না এখানে হইলো কেন সমস্যা এই আমলের না সমস্যা ইমানের আকিদার আকিদা যদি ঠিক হয়ে যেত আকিদা যদি বিশুদ্ধ হয়ে যেত তো সে আকিদার টানে কোন আমলটা বিশুদ্ধ হয়ে নিজে খুঁজতে বাইর হইতো হাতটা কোথায় বেঁধতে হবে এই ব্যাপারে সহি হাদিস কোনটা সহি আমল কোনটা সে নিজেই খুঁজবে যদি তার আকিদা বিশুদ্ধ হয়
যদি তার আকীদে সহি হয় আকীদে যদি গন্ডগোল থাকে তারে আপনি সহি হাদিস শরবত করে খাওয়াই দিলো হে এটা গ্রহণ করবে না কারণ তার আকীদে গন্ডগোল আছে আপনি আকীদে ঠিক আছে কিনা এটা বুঝার কয়েকটা পাসওয়ার্ড আছে কয়েকটা কিওয়ার্ড আছে এগুলো শুনলে বুঝবেন যে তার আকীদের অবস্থাটা কি যখন দেখবেন কোন একজন মানুষ এগুলা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতেছে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলতেছে এইগুলাকে সে বিশাল জিনিস মনে করতেছে বুঝবেন যে এর ভিতরে এখন আকীদা সহি হয় নাই আকীদা যদি সহি হইতো তো সে এগুলা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে সে এগুলাকে সহি কোনটা এটা খোঁজার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে যেত এজন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা সহি আকীদা এই জিনিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই সহি আকীদার কারণে আমার আপনার জান্নাত সহি আকীদা না হওয়ার কারণে জাহান্নাম এই জন্য একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার বিশ্বাসটাকে তার আকীদাটাকে সহি করা কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের চেহারার দিকে সম্পদের দিকে তাকান না তাকান কোন দিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের চেহারার দিকে তোমাদের দন সম্পদের দিকে তাকান না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের কলবের দিকে তোমাদের আমলের দিকে তাকান এই কুলবিকুম মানে হলো আকিদাতিকুম নিয়াতিকুম তোমাদের নিয়াতের দিকে তোমাদের আকিদার দিকে তোমাদের বিশ্বাসের দিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকান আল্লাহ সুবাহ তোমাদের অন্তরের দিকে তাকান মানে অন্তরের দিকে তাকান মানে তোমাদের অন্তরে আকিদার কি অবস্থা নিয়াতের কি অবস্থা তাকোয়ার কি অবস্থা এগুলোর দিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকান তাহলে কেন এগুলোর দিকে তাকান কারণ অন্তরের বিশ্বাস যার যেটা তার পুরা জিন্দেগি সমস্ত কর্মকাণ্ড ওই বিশ্বাসের আলোকে পরিচালিত হয় মানে একজন মানুষের জিন্দেগিতে যা করে সব এই জায়গা থেকে হেডকোয়ার্টার অফিস হলো এখানে কালবের মধ্যে কালবের ভিতরে যেটা লালন করে যেটা বিশ্বাস করে ওই অনুযায়ী তার পুরা জিন্দেগি পরিচালিত হয় দেখবেন কিছু মানুষ এই যে গতকাল পঁচিশে মার্চ গেছে গেছে না পঁচিশে মার্চ দিন কি দিন পঁচিশে ডিসেম্বর গেছে পঁচিশে ডিসেম্বর কি দিন খ্রিস্টানদের খ্রিস্টানদের বড় দিন ঈসা আলাইসালামের জন্মদিন তারা বানিয়ে নিছে যে যিশু খ্রিস্টের এটা জন্মদিন কোন দিন জন্মদিন এটা আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনে ভালো জানেন কিন্তু তারা মনে করে নিছে তারা বানায় নিছে যে পঁচিশে ডিসেম্বর আচ্ছা তারা বানায় নিছে তারা বানায় তারা তাদের নবীর জন্মদিন পালন করতেছে বড় দিন পালন করতেছে সেটা তো মুসলমানের কিছু না কিন্তু দেখা গেল খ্রিস্টানের চাইতে মুসলমানেরা আরো অতি উৎসাহী হয়ে এই বড় দিন পালন করতেছে করতেছে না এই যে বড় দিনটা পালন করতেছে এটার কারণ হলো তার ভিতরে এখনো আকিদা ঠিক হয় নাই আকিদা পরিশুদ্ধ হয় নাই আকিদা বিশুদ্ধ হয় নাই কোনটা বিজাতীয় কালচার কোনটা ইসলামী কালচার কোনটা করা যাবে কোনটা করা যাবে না এই বিষয়গুলো নিয়ে তার ভিতরে কোনো আকিদা নাই বিশ্বাস নাই তার গন্ডগোল কালবের মধ্যে বিশ্বাসের মধ্যে থার্টি ফার্স্ট নাইট থার্টি ফার্স্ট নাইট হলো এই যে একত্রিশে ডিসেম্বর একত্রিশে ডিসেম্বর রাত্রে দেখা যায় মুসলমানের ছেলে যুবক মহাব্যস্ত হয়ে গেছে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন করতেছে বিজাতীয় কালচারটা বিজাতীয় সংস্কৃতিটা নিয়ে মুসলিম যুবক এত উৎসাহী কেন অর্থাৎ এই মুসলিম যুবকের ভিতরে এখনো আকিদা ঠিক হয় নাই আকিদার বিশুদ্ধি আসা নাই এই জন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা আকিদা যদি বিশুদ্ধ হয় বিশুদ্ধ আকিদার বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাত দান করেন আকিদা যদি বিশুদ্ধ না হয় ওই বাতিল আকিদার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাত দেন না কয়েকজন সাহাবির যদি আমরা জীবনীগুলো ইতিহাসগুলো দেখি দেখবেন তাদের জীবনে আকিদার কারণে কিভাবে তাদের জীবনের মোট পরিবর্তন হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর 
আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান হো তিনি যখন কোরআনে করিম তালাওয়াত করতেন এলাকার সকল যুবকেরা বাহিরে এসে তালাওয়াত শুনতে থাকত আবু বকর রাদি আল্লাহ তালান হো তার ঘরের পাশে একটা মসজিদ বানাইলেন ছোট করে ওই মসজিদের ভিতরে গিয়ে আবু বকর রাদি আল্লাহ হতলানো কোরআনে করিমের তালাওয়াত করতেন আর চতুর্দিকে মুশরিক যুবকেরা মক্কার যুবকেরা এসে দাঁড়ায় দাঁড়ায় তার তালাওয়াত শুনতেন মক্কার মুরব্বীরা মনে করল এইভাবে তালাওয়াত শুনতে থাকলে এক সময় আমাদের যুবকগুলো আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানুকে ডেকে বললেন আবু বকর তুমি এইভাবে ঘরের বাহিরে তুমি এইভাবে মসজিদ বানিয়ে মসজিদের ভিতরে এইভাবে তালাওয়াত করা যাবে না আবু বকর রতি আল্লাহ তালানু বললেন এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব না দুই একদিন তিনি ঘরের মধ্যে বসে বসে চুপে চুপে তালাওয়াত করলেন এরপরে তিনি দেখলেন এটা আমার পক্ষে সম্ভব না আল্লাহর যে কোরআন আমি পেয়েছি এই কোরআনকে গোপনে গোপনে চুপে চুপে আমি পড়তে পারি না আমি চাই আল্লাহর এই কোরআন সারা দুনিয়াতে প্রচার প্রসার হয়ে যাক সারা দুনিয়ার মানুষ পেয়ে যাক তিনি আবারও মসজিদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তালাওয়াত শুরু করলেন এলাকার লোকজন এসে বললেন আবু বকর এইভাবে যদি করো তুমি আমাদের এই এলাকায় থাকতে পারবে না এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে আবু বকর রদি আল্লাহ তালানু ঘোষণা দিলেন এলাকা ছেড়ে চলে যাব মক্কা মকার রামা ছেড়ে চলে যাব তবু আল্লাহর কোরআনের তালাওয়াত বন্ধ করতে পারবো না আল্লাহ আকবর আবু বকর রদি আল্লাহ তালানু গাড়িটি বাঁধতেছেন ব্যাগ গুছাইতেছেন ঘরের থেকে সব নিয়ে হিজরত করে মক্কা মোকার রামা থেকে চলে যাবেন এলাকার মুরব্বীরা এসে বলল আবু বকরের মতো মানুষকে যদি এই সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হয় এই সমাজের উপরে আল্লাহর লানত পড়বে কারণ আবু বকরের মতো ভালো মানুষ এই মক্কা মোকার রামার সমাজে নাই সোহান মুরব্বীরা বলল খবরদার আবু বকরকে বাহিরেতে দেওয়া যাবে না আবু বকরকে রাখতে হবে তাহলে আবু বকর রদি আল্লাহ তালানো এমন এক শক্তি পেয়েছেন যে কারণে তিনি নিজের বাড়িঘর ছেড়ে দিতে পারেন তাতেও আপত্তি নেই এই বাড়িঘর ছাড়াটা কিসের টানে সহি আঁকেই তার টানে আল্লাহর জন্য আল্লাহর দিনের জন্য অসংখ্য সাহাবাই কেরাম শত শত সাহাবাই কেরাম মক্কা মোকাররমায় নিজেদের বাড়ি ঘর সম্পদ সব রেখে মদিনা মনা বরা ইয়াশ্রেফ নগরীতে হিজরত করেছেন কেউ কেউ হাফসাতে হিজরত করেছেন বিভিন্ন দেশ বিদেশে হিজরত করেছেন সম্পদের মায়া করেন নাই আত্মীয় স্বজনের মায়া করেন নাই ছেলের মায়া করেন নাই মা বাবার মায়া করেন নাই ভাই বোনের মায়া করেন নাই না করে সব ছেড়ে চলে গেলেন কিসের টানে সহি আকিদার টানে বিশুদ্ধ আকিদার টানে বিশুদ্ধ আকিদা এমন এক জিনিস এই জিনিস মানুষকে দুনিয়ার সব ছাড়ার জন্য তৈরি করে তবু আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে ছাড়ে না আল্লাহ একবার একজন সাহাবি তার নাম ছিল আল উথাইরিম এই উথাইরিমের ঘটনা হাদিসের মধ্যে আসছে যে উসাইরিম ইসলাম গ্রহণ করছে একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে ইসলাম গ্রহণ করে তেমন কোনো আমল করে নাই জেহাদের ময়দানে গিয়েছেন জেহাদের ময়দানে আহত হয়েছেন সাহাবাই ইকরাম জিজ্ঞাসা করলেন এই উসাইরিম তুমি কি কারণে জেহাদের ময়দানে এসেছিল তুমি কি আরাক বতন ফেলে ইসলাম তুমি কি ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে আসছো নাকি তোমার কাউমের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে আসছো কি কারণে আসছো বলে যে আমি ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে আমি ইসলামের জন্য জেহাদে আসছি আহত হলেন আহত হয়ে মারা গেলেন শহীদ হয়ে গেলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বললেন ইন্নাহু দাখাল আল জান্না এই উসাইরিম তো জান্নাতে চলে গেছে সোহান আল্লাহ আবু হরার রাদি আল্লাহ তরানু বলেন এই উসাইরিম এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ে নাই সিয়ামও পালন করে নাই শুধু ইমান এনেছে ইমানের বদৌলতে বিশুদ্ধ আকিদের বদৌলতে সহি আকিদের বদৌলতে এই লোককে আল্লাহ রসুল্লাম জান্নাতে বলছেন সোহান আল্লাহ 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة جب اكتر شربشش كلام آخر كلام هو لا إله إلا الله دخل الجنة شه جنة تدو كذا بي تل لا إله إلا الله تاي هلو صحي عقي در مول بيتي لا إله إلا الله نية مرت بلل مرا گل اي لوك جنة تشل دو سبحان ارقم حديث اوشن خو غوٹو ناسه जे इरो कम आके इधर विशुद्ध दिल कारण है आमल तो मन सिलो ना आमल तो मन होय नहीं किंतु अल्लाह पाक तक जन्नत दिए दिसन सुबहान अल्लाह सही आके इधर टा आके इधर विशुद्ध होवा ताले बुझा जाए आके इधर मुद्दे बोल थके बातिल थके वो ही बातिल आके इधर थे के पुरुषुद्ध होवान नम सही आके इधर बातिल आके इधर आकेइधर मुद्दे जो दिस शरीक थाके, आकेइधर मुद्दे जो दिस नफाक थाके, आकेइधर मुद्दे जो दिस बेदाब थाके, एगुला हुलो बातिल आकेइधा, ये जो नजर आकेइधा के नजर विश्वास थाके, कुफर मुक्त करा, शरीक मुक्त करा, नफाक मुक्त करा, बेदाब मुक्त करा, इटन नम हुलो सही आकेइधा एक नंबर की मुक्त कुत्ते हो बे आके इधर के कुफर मुक्त कुत्ते हो बे आके इधर मुद्दे जो दे कुफर था के ताहिल ओए आके इधर दिए ओए ईमान दिए जन्नत पावा दबा ला सूरा अल मायदार पास नंबर आयत अल्लाह पाक का स्पष्ट करे बोल सन वामय एक पुर बिल ईमाने फकद हाबित आमलो وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ رب العالمین بلن کونو بکتی جو دی وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ ایمانہ نر پورے جو دی کونو بکتی کفوری کرے فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ تَارْ شَمَسْتَ عَمَلْ بَرْبَادْ حَيَ دَي شَاب عَمَلْ نَشْتَ حَيَ دَي وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخرت منوش تا خود گرست منوش دیر انتر بکت ہوئے جائے کی نعوذ باللہ نا سبحان اللہ نا اللہ اکبر کسی بولن نا کی بولتا ہو بے نعوذ باللہ شمست عمل تار برباد جو دی اکتا کفری کرے دیکھ بین اشنک منوش آمد در اشنک بھائی بول اشنک کفری تلیب تو آسے किताबर कोई आमदरी मैंने ठीक है सर और तब सही आकीदा बुझे नहीं आकीदा ही बुझे नहीं आकीदा जर विशुद्ध हो बे आकीदा जर सही हो बे तार आकीदा है तार विश्वास र मुद्दे कोनो कुफरी था का जा बना कुफर मुक्त आकीदा कोनो दौरों ने कुफरी था बना एक ता कुफरी थक ले वो ही आकीदा सही आकीदा होते पारे ना उड ऐकोनो से सोही आके ही दास्त पर नहीं, जे लोग टा विश्वास करे नमाज ना पढ़ी हो जन्नत जवाब आए, ये लोग कर आके ही दे सोही आके ही दे, ये लोग कर आके ही दर भी तो ऐकोनो कुफर रोएगे से, कारण सार ऐकोनो ईमान आशे नहीं, जे जन्नत जते होले सलात लगे, इस्लाम र मुद्दे थकते होले ईमान र मुद्दे थकते होले सलात � सलाद बिहिन ईमान है ना ईमान बिहिन सलाद है ना दुटे एक तरह से एक तरह संप्रिक्त हो कि तुझे विश्वास करे ना सलाद साढ़ा ईमान था के सलाद ना होले औषधि दरने तले तराकी द सोही है नहीं औषधों को कुफरी जे काजगुलु के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफरी बोल चुने कुफरी करार परे आकी द सोही थ तले जादू जे कोरे तार ईमान था के ना तराकी द सोही नहीं कोनो व्यक्ति जो द इस्लाम एर कोनो एक ता जिनिश के अपसंद द कोरे ये ता कुफरी इस्लाम एर कोनो एक ता जिनिश के ठट्टा कोरे ये ता कुफरी ये जातियों जो तो कुफरी है से कुफरी को ले ईमान आकी द विशुद्ध था के ना सोही आकी द हुई तो ले ईमान टा� इस्लाम सारा पृथ्वी ते जो तो मतवाद है से सब कुल कुफरी मतवाद कर्म पृथ्वी ते दीन होलो एक ता इन्द दीन इन्द अल्लाहिल इस्लाम 
আল্লাহর কাছে মনোনীত একমাত্র দিন হইল ইসলাম ইসলাম ছাড়া আর কোন দিন আল্লাহর কাছে মনোনীত নয় যতগুলো দিন আছে ইসলাম ছাড়া বাকি সবগুলো কুফরি দিন আল্লাহ পাক সৌরা আল কাফেরুনের মধ্যে সম্বোধনটা করছেন কুল ইয়া আইয়ু আল কাফেরুন হে কাফেরা লাস্টে এসে বলছেন লাকুম দিন হুকুম ওয়ালিয়া দিন হে কাফেরা তোমাদের দিনগুলো তোমাদের জন্য আমার দিন আমার জন্য অর্থাৎ জমিনে একটা মাত্রই হক দিন আছে একটা মাত্রই দিন সঠিক দিন আছে সেই দিনটা হলো আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের দিন এর বাহিরে যত দিন আছে যত মতবাদ আছে যত ধর্ম আছে সবগুলাই হলো কুফরি দিন কুফরি মতবাদ কিন্তু বর্তমানে দেখেন মুসলিম অসংখ্য এরকম কুফরি মতবাদে বিশ্বাসী তো যারা কুফরি মতবাদে বিশ্বাসী তার আকিদা সহি হয় কেমনে তার আকিদা বিশুদ্ধ নাই তার আকিদা গণ্ডগোল সহি আকিদা হইতে হইলে আকিদাকে বিশ্বাসকে কুফরি মুক্ত করতে হবে কোন ব্যক্তি যদি মনে করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার ভিতরে ঢুকে যায় বান্দা আল্লাহর ভিতরে ঢুকে যায় এই আকিদা কি কুফরি আকিদা না সহি আকিদা शुद्ध एक मीमेर पर्दा मीमेर पर्दा उठे गुफरीदाख्य कुफरी आकदा विद्यमान এই কুফরি আকিদা থেকে আকিদাকে কুফর থেকে বিশুদ্ধ করার নাম সহি আকিদা আকিদাকে সেরেক মুক্ত করার নাম সহি আকিদা আকিদাকে সেরেক মুক্ত করতে হবে কারণ সেরিক যদি থাকে আল্লাহ পাক জান্নাতকে হারাম করে দেন সুরাল মায়দার বাহাত্তর নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে বলছেন मुक्त इमान समाज सहिदा बुझे ना মানে আকিদার মধ্যে সেরেক তাও কয় যে উনি আমাদের সহি আকিদার বাই আকিদায় কুফর তাও সহি আকিদা আকিদায় বেদাত তাও সহি আকিদা আকিদার ব্যাপারে চুপ করে থাকে আকিদার কোনো কথাও বলে না তাও কয় সহি আকিদা যার আকিদা বিশুদ্ধ হবে তিনি ওই বিশুদ্ধ আকিদা ভিতরে লুকে রাখতে পারবে না আবু বকর ওমর ওসমান আলী রাদি আল্লাহ তালাম সাহাবাই কেরাম সহি আকিদা পাওয়ার পরে ওইটা ভিতরে লুকে রাখেন নাই যে আমরা গোপনে থাকি প্রকাশ না করি আরও মানুষের সহি আকিদা বানাই এখন আপনার ভিতরে আপনার নিজের আকিদা সহি হয় নাই অন্য মানুষের কেমনে সহি আকিদা বানাবেন অর্থাৎ এটা লুকে রাখার জিনিসও না সহি আকিদা যিনি পাবেন যার আকিদা বিশুদ্ধ হবে তিনি ছাইবেন সারা দুনিয়ার সবগুলো মানুষের আকিদা বিশুদ্ধ হয়ে যাক তাহলে আকিদাকে সেরেক মুক্ত করতে হবে যতগুলো সমাজে সিরিক আছে প্রত্যেকটা সিরিকের বিরুদ্ধে তার অবস্থান হতে হবে সিরিকের সাথে কোনো আপোষ নাই সিরিকের সাথে সমঝোতা নাই সিরিকের সাথে মহব্বত নাই সিরিকের সাথে ওয়ালা নাই সিরিকের সাথে সবসময় বাড়া ইন্ডানি বাড়া উম্মিম্মা তো সেরেকোন সিরিকের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে হবে আকিদা সহি করতে হইলে সেরেক আছে নি আমাদের সমাজে কি কথা বলে না একটা দুটা না ঘরে ঘরে সেরেক রাস্তা রাস্তা সেরেক মোড়ে মোড়ে সেরেক শত শত সেরেক অগণিত সেরেক এই সেরেক গুলো থেকে নিজেদের আখার নাম সহি আকিদা বেদাত বেদাত থেকে নিজের আকিদাকে মুক্ত রাখার নাম সহি আকিদা বেদাতে আকিদা বেদাতে আকিদা বুঝেন যেই আকিদা নবী সাল্লা সাল্লামের ছিল না সাহাবাই কেরামের ছিল না এই রকম আকিদা পোষণ করার নাম বেদাতে আকিদা নবী সাল্লা সাল্লামের মৃত্যুর প্রায় ছয়শো সাতশো বছর পরে এসে অনেক নতুন নতুন আকিদার আবিষ্কার হয়েছে 
যেমন নবী সাল্লাহ ইসলাম নূরের তৈরি নবী সাল্লাহ ইসলাম গায়েব জানেন নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হাজির নাজির সব জায়গায় এই যে রাসুল সাল্লামের ভালোবাসা কেন্দ্রিক মোহাম্মদ কেন্দ্রিক যে আকিদাগুলো তৈরি হয়েছে এগুলো বেদাতি আকিদা এগুলো নবী সাল্লা সাল্লামের যুগে ছিল না সাহাবাই কেরামের যুগে এই আকিদা ছিল না আহলু সুন্নার আকিদা না আহলু সুন্না ওয়াল জামা জামাত সাহাবার আকিদা ছিল না তারা এগুলো নামও শোনে নাই কোনো দিন এই জন্য ছয়শ বছর পর্যন্ত যত আকিদার কিতাব লেখা হয়েছে কোনো আকিদার কিতাবে এই বিষয়ে কোনো আলোচনাই নেই এই আলোচনায় শুরু হয়েছে সাতশো বছর পরে অর্থাৎ এই জাতীয় যত আকিদা এগুলোর নাম বেদাহাতি আকিদা এই জন্য একজন মুসলিম তার আকিদাকে বেদাহাতি আকিদা থেকেও মুক্ত রাখতে হবে নেফাক থেকে মুক্ত রাখতে হবে তার আকিদাকে নেফাক মানে বাহ্যিকভাবে তার আকিদা একরকম প্রকাশ করতেছে ভিতরে আরেক রকম লালন করতেছে এরকম আকিদার ভিতরে বিশ্বাসের ভিতরে কোনো নেফাক রাখাও যাবে না এমনি সামনে আসলে কয় সবার সামনে সুন্দর সুন্দর কথা কয় আবার ভিতরে ভিতরে বলে যায় আরে মৃত্যুর পরে কিছু হবে কিনা ঠিক নেই আখেরাত আছে কিনা ঠিক নেই ভিতরে ভিতরে এরকম বিশ্বাস করে কিন্তু সামনে আসলে মানুষকে খুশি করার জন্য কিছু ইসলামের কথা কয় দিনের কথা কয় তাহলে বোঝা গেল তার আকিদার ভিতরে নেফাক আছে নেফাক মোনাফাকি আছে তার বাহ্যিক কথা তার বাহ্যিক আচরণ ভিতরের বিশ্বাস এক রকম না তাহলে আমরা কি সহি আকিদা বুঝতে পারছি এই সহি আকিদা হলো নিজের আকিদাকে কুফর মুক্ত রাখা সেরেক মুক্ত রাখা নেফাক মুক্ত রাখা বেদাত মুক্ত রাখা এই এইগুলা থেকে মুক্ত রেখে নিজের আকিদাকে যদি বিশুদ্ধ রাখতে পারি এই আকিদাটার নাম সহি আকিদা আর এই সহি আকিদা না হইলে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন জান্নাত দিবেন না একজন মানুষ জান্নাতি হতে হইলে জান্নাত চাইলে তার আকিদা বিশুদ্ধ করতে হবে আর এই বিশুদ্ধকরণের দাওয়াত দিতে হবে মানুষকে মানুষকে আম্বিয়া আলহিমসাল্লাম এই দাওয়াতটাই দিতেন যে আকিদা বিশুদ্ধকরণের দাওয়াত বিশ্বাসের বিশুদ্ধকরণের দাওয়াত বিশ্বাসটা যদি বিশুদ্ধকরণ হয় তার আমল বিশুদ্ধ হয়ে যাবে এই জন্য দেখবেন অসংখ্য হাদিস দেখবেন নবী সাল্লাম প্রথম ইমানের কথা বলছেন ইমানের সাথে সম্পৃক্ত করে আমলের কথা বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ইমান আনে আখেরাতের উপরে ইমান আনে সেই যেন তার মেহমানের মেহমানদারি করে মেহমানের মেহমানদারি করা এটা হলো আমল কিন্তু নবী সাল্লাম এটাকে সম্পৃক্ত করেছেন মানকানের সাথে সম্পৃক্ত করছেন আল্লাহর কসম ওই লোক ইমানদার নয় ওই লোক ইমানদার নয় ওই লোক ইমানদার নয় জিজ্ঞাসা করা হলো কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার নির্যাতন জুলুম থেকে নিরাপদ না তাহলে প্রতিবেশীকে জুলুম না করা এটা হলো আমল কিন্তু নবী সাল্লাম বলতেছেন আল্লাহর কসম এই লোক ইমানদার না এই লোক ইমানদার না অর্থাৎ ইমানের সাথে আমলের একটা গভীর সম্পর্ক আছে এজন্য আমলটা ইমান থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো জিনিস না এজন্য আমল বিশুদ্ধ করতে হলে আগে আকিদার বিশুদ্ধকরণ জরুরি বিশ্বাসের বিশুদ্ধকরণ জরুরি বিশ্বাসটা যদি পরিচ্ছন্ন হয় বিশুদ্ধ হয় আকিদাটা যদি সহি হয় তাহলে আমার আপনার সমস্ত আমল বিশুদ্ধ হয়ে যাবে সমস্ত কর্মকাণ্ড বিশুদ্ধ হয়ে যাবে কথা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে আমার কাজ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে আমার আখলাক বিশুদ্ধ হয়ে যাবে আমার আচার আচরণ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে আমার লেনদেন বিশুদ্ধ হয়ে যাবে অনেক মানুষের দেখবেন লেনদেন খারাপ নামাজও পড়ে আবার লেনদেন খারাপ লেনদেন ঠিক নেই কারো থেকে টাকা পয়সা নিলে আর দেওয়ার খবর নেই ওয়াদা ঠিক রাখে না মোয়ামালার ঠিক নেই এই লোকের ওই লেনদেনের সমস্যা না সমস্যা তার ইমানে ইমানের ভিতরে সমস্যা দেখা দিচ্ছে ঠিক আখলাকের সমস্যা চারিত্রিক সমস্যা তার আখলাক মূল সমস্যা না তার আকিদার মূল সমস্যা আকিদার প্রভাব আখলাকের মধ্যে পড়ে লেনদেনের মধ্যে পড়ে কথাবার্তার মধ্যে পড়ে চালচলনের মধ্যে পড়ে আচার আচরণের মধ্যে পড়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আকিদার প্রভাব বিশ্বাসের প্রভাব পড়ে 
একজন আমাকে ধরেন একটা গালি দিল আমি কিছু বললাম না তখন মানুষ কয় লোকটা খুব সহজ সরল দেখে কিছু বলে নাই কিন্তু আসলে আমি কি ওই লোকটাকে উল্টে কিছু বলতে জানি না আমি অনেক কিছুই তো বলতে পারি কিন্তু আমি বললাম না এই না বলার অর্থ হইল আমার আকিদা আমাকে বাধা দিতেছে আমার বিশ্বাস আমার ইমান আমাকে বাধা দিচ্ছে এজন্য আমি বলতেছি না কিন্তু ইচ্ছা করলে আমি বলতে পারি অনেক কিছুই বলতে পারি গালি গালাজ খালে আপনারা জানেন আমরা জানি না কি আলম আলমারা গালি গালাজ জানে না ইচ্ছা করলে গালি গালাজ করতে পারে না করে না কেন তার আকিদা তাকে বাধা দিচ্ছে আকিদার কারণে তাকে সে থেমে আছে আকিদার কারণে তার গালিটা মুখ থেকে বের হচ্ছে না এজন্য দেখবেন ওয়াজ মা পেলে যারা গালি গালাজ করে যেসব ভাইয়েরা তাদেরও আকিদার সমস্যা আকিদার সমস্যার কারণেই তারা অন্য বাইকে অন্য আলমকে বা অন্যদেরকে গালি গালাজ করে যেখানে আল্লাহ রব্বুল আলমী নিষেধ করছেন খবরদার যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য অন্য মাবুদদেরকে এবাদত করে মাবুদদেরকে ডাকে খবরদার ওই সকল বাতিল মাবুদদেরকেও গালি গালাজ করিও না কারণ ওদেরকে যদি গালি গালাজ করো তারাও জ্ঞান না থাকার কারণে মূর্খতার কারণে জাহালতার কারণে তারা তোমার আল্লাহকে গালি দিবে আপনি যদি একজন মুশরিকের অমুসলিমের দেবতারে গালি দেন তো সে আপনার আল্লাহরে গালি দিবে না তাহলে এই আল্লাহকে গালিটা শুনেলেন কি আপনি শুনেছেন আপনি আরেকজনের মাকে ধরে বাবাকে ধরে গালি দিছেন সে উল্টে আপনাকে গালি দিছে আপনার মা বাবাকে গালিটা আপনি নিজে শুনেছেন আপনি যদি তারে গালিটা না দিতেন সে দিত না তাহলে আমার আল্লাহকে আমি গালি শুনাইলাম তাহলে যেখানে একজন মুশরিকের দেবতাকে গালি গালাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে সেখানে আমার সাথে হয়তো অন্য একজন মুসলিমের আকিদাগত দ্বিমত থাকতে পারে আমল আখলাকের আমলি বিষয় নিয়ে ফেখি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে কি আমি তাকে গালি গালাজ করব খারাপ বলবো যদি বলি বুঝতে হবে আমার আকিদার গন্ডগোল আছে এই জন্য একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আলহামদুলিল্লাহ সারা দুনিয়া ব্যাপে লক্ষ্য করে দেখবেন যে সহি আকিদার যারা লালন করেন যারা অনুসরণ করেন যারা চেষ্টা করেন আকিদাকে বিশুদ্ধ করার তারা দেখবেন কোনো আলম আমাকে গালি গালাজ করে না আর যারা বেদাত লালন করেন শেরিক লালন করেন তারা দেখবেন যে প্রতিনিয়ত খালি একজন আরেকজন কাফের বলেন গালি গালাজ করেন বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করেন এটাই চালাতে থাকেন তারপরে দেখবেন যে যেখানে আমল বিশুদ্ধ যে মসজিদগুলোতে বিশুদ্ধ আমলের চেষ্টা করেন আকিদা বিশুদ্ধকরণের সহি আকিদার চেষ্টা করেন ওই মসজিদ থেকে কোনো মুসল্লি যদি নামাজ বুলো করে তাও তাকে বের করা হয় না দেখবেন মসজিদে নিরানব্বই ভাগ মুসল্লি হয়তো বুকে হাত দিয়ে নামাজ পড়ছে এক ভাগ নাবির নিচে বাঁচে কখনো কোনো মসজিদে বাংলাদেশে তাকে বের করা হয় নাই পাশাপাশি আরেক মসজিদে সবাই নাবিন নিচে বাঁচে দুই একজন যদি বুকের উপরে বাঁধতে পারে বাস তার প্রতি আচরণটা কেমন এই আচরণটা আমলের আচরণ না এটা আকিদার আচরণ এখানে আকিদা সমস্যা আছে বুঝতে হবে এখানে আকিদার সমস্যা আছে ওই আকিদার প্রভাবটা আমলের উপরে আসছে আকিদে যদি সমস্যা না থাকতো আমলের মধ্যে এই প্রভাবটা আসতো না এই জন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা রাত অনেক হয়েছে আর আলোচনা দীর্ঘ তো করবো না তো মূল কথা হলো আমরা এখানে যারা এসেছি প্রত্যেকেই প্রথম কাজ আমাদের নিজেদের আকিদা সহি করা নিজের আকিদা বিশুদ্ধ করা আগে আগে নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাইতে হবে আমরা আবার অনেকে অন্যের আকিদা সহি করার জন্য এত ব্যস্ত নিজের আকিদার খবর নেই আগে এই জন্য নিজেকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাইতে হবে নিজের আকিদা বিশুদ্ধ করতে হবে নিজের আকিদাকে সহি করার জন্য নিজ আমার আকিদাটা কুফর মুক্ত কিনা নেফাক মুক্ত কিনা সেরেক মুক্ত কিনা বেদাত মুক্ত কিনা এটা চিন্তা গবেষণা করে আমরা প্রত্যেকে এক একজন সহি আকিদার মুমিন হওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এরপরে আমরা এক একজন সহি আকিদার দায়ী হয়ে যাব সারা দুনিয়ার সকল মানুষকে 
যে সকল মুসলিম ভাই না জেনে তাদের আকিদার মধ্যে কুফর ঢুকে রেখেছেন শেরেক ঢুকে রেখেছেন বেদার ঢুকে রেখেছেন তাদের আকিদাটাকে কিভাবে সহি করা যায় কিভাবে বিশুদ্ধ করা যায় সে দাওয়াত দিব এবং সারা দুনিয়ার যত মানুষ আছে সব মানুষের বাতিল আকিদাকে কিভাবে পরিচ্ছন্ন আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা আহল সুন্না ওয়াল জামাতের আকিদার আলোকে নিয়ে আসা যায় সেই লক্ষ্যে আমরা চেষ্টা করে যাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে শেরেক মুক্ত তৌহিদি ইমান সহি আকিদ আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নসিব করুন আমাদের সবাইকে আল্লাহ পাক বেদাত মুক্ত সুন্নতে আমল নসিব করুন আজকের এই ওয়াজ মাহফিলকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল ও মঞ্জুর করেন অনুমতি দিলেন এই মাহফিলের জন্য যে সকল ভাই বোনেরা শারীরিকভাবে আর্থিকভাবে মানসিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং আমার আগে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখছি যে আমাদের শায়খ নজরুল ইসলাম সাহেবের কাছে সবাই সহযোগিতা করেছেন সব সময় সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সহযোগিতাগুলোকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ সুবান তালা এই অঞ্চলের সকল ভাই বোনদেরকে আল্লাহ পাক কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ পাক সকলের আকিদাকে মানহাসকে বিশুদ্ধ করার তৌফিক দান করুন সুবহানাকাল্লাহ মা বিহামদিকা আশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাফরিকা তবে